രാവിലെ നല്ല തണുപ്പത്തുണ്ടല്ലോ ചൂട് പുട്ടും മുട്ടക്കറിയും അത് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് പുട്ട് അത് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടെടുത്ത് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ്ടല്ലോ സ്പെഷ്യൽ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കൂടി കഴിച്ച് നമ്മളിന്ന് വട്ടവട വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബാലുചേട്ടന്റെ ബാലുചേട്ടന്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വട്ടവട വിടുന്നതിന് മുന്നേ വട്ടവടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബാലുചേട്ടൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഒക്കെ പറിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ക്യാബേജ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ലല്ലോ സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ ഫാം ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ക്യാബേജ് കുറച്ച് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ബാലുചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ഇത് ഇത് ചെറുതാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ തോല് കളഞ്ഞാൽ മതി കരി വെക്കാൻ അട്ടി വിടുക ശരി ചീത്തയാവത്തില്ല കേറ്റ അതുപോലെ കഴുകാതെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് നിന്നോളൂ ഓണത്തിനെ ആഘോഷിക്കാല്ലേ ഇതന്നെ ധാരാളം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് എത്ര സാധനം കൊണ്ടുപോണേ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കൂടി തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഒരു ഗെറ്റ് അവേ ആണിത് നല്ല ഒരു സമാധാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സമാധാനമാണ് പിന്നെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഞങ്ങൾ എൻ്റെ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം അവരത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു റേറ്റ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വേറെ റേറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഒരു സുഖക്കേടല്ലേ അപ്പോൾ അധികം ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല കേട്ടോ ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ കിട്ടുന്ന സർവീസിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവാണ് ശരിക്കും അവർ പറയുന്ന പൈസ അതെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കണം നമുക്കൊരു ഇങ്ങോട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഇറക്കായതുകൊണ്ട് ഇനി അത്ര നേരം എടുക്കില്ലായിരിക്കും നിറച്ച അട്ടയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് താഴെ നോക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ നടക്കണം പുല്ലിലൊക്കെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ഗേറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടത്തേക്ക് പോലെ ഇത് താത്തിയിട്ടിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചു തന്നെ ചെറിയൊരു തോട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടേക്കണുണ്ടല്ലോ താഴെ ഒരു വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിമന്യു അല്ലേ മഹാരാജാസിലെ അച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യു അഭിമന്യുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വണ്ടി ഇട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ബാലുചേട്ടൻ്റെ കസിനാണ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ അവർ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിചയത്തിലാണ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരണേ അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിൻ്റെ പുതിയ പണിത് കൊടുത്ത വീടില്ലേ ആ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാർ ഇട്ടേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ക്യാമറ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് വഴുക്കൽ വഴുക്കലുണ്ട് അട്ടയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇറക്കം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങനെ പതുക്കെ പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അധികം കയറ്റോ അതൊന്നുമില്ല കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ജീപ്പ് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ വഴിയല്ല അപ്പുറത്ത് കൂടെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് പിന്നെ ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ ബൈക്ക് വരും കുറച്ച് ചുറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലല്ല ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതിലാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് വരും കാർ ജീപ്പ് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊരു വഴി അത് താറ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഈ വഴി ആയിരിക്കാം ഇനി അല്ല കേട്ടോ ഈ വഴിയല്ല വേറെ വഴിയാണ് ഏത് പറഞ്ഞൊരു വഴി അപ്പോൾ ആ വഴി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ജീപ്പിൽ വരണം എന്നുള്ളവർക്ക് ജീപ്പിൽ വരാൻ പറ്റും ഒരു താഴെ ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും താഴത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങണേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് അട്ടനെ കൊന്നു അത്രയും അട്ടയാണ്
ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് പൈൻ മരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ബുഷസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജീപ്പൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ കുറച്ചും കൂടി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇറക്കം കൂടി ഇറങ്ങാനുണ്ട് അത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ഇതാണ് ഗണേഷ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാലച്ചേട്ടൻ്റെ അനിയനാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ നേരത്ത് ബാഗ് പിടിക്കാൻ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വരേ ഉള്ളൂ ബാഗ് പിടിക്കാനുള്ള മാത്രമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ വേഗം ബൈക്ക് എടുത്ത് വരികയാണ് പോട്ടെ എന്നാ അപ്പോൾ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം ശരി കേട്ടോ ഈ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ വഴുക്കലാണോ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കറയിൽ ഇരിക്കും ആ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി തിരിഞ്ഞ് ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ശരി ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തിയിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ കേട്ടോ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ബൈ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗണേഷ് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ബാഗ് നോക്കി ഇറങ്ങണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാഗ് ഗണേഷിൻ്റെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഗണേഷ് ബൈക്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കയറ്റം മാത്രമേ ബാഗ് എടുത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തുണി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബാഗ് ഉള്ളൂ ബൈക്കിൽ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഓടി വരണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നടന്ന ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരണ അയ്യോ ഇല്ല 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 ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാടല്ലേ അതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ കാണാം കേട്ടോ ശരി വരാം ഞങ്ങൾ ഇനി മുപ്പം വഴിക്കാണ്ട് നോക്കണേ ഒരു കമ്പ് നിക്കണുണ്ട് പാവം പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ലോണം ചേരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആമാ ഇറങ്ങി അതാണ് കേട്ടോ അഭിമന്യുവിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് വണ്ടി ഇട്ടേക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി അവിടെ ഇടാൻ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചായ ഇട്ട് തരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നതേ റോട്ടിലേക്ക് എത്തി അയ്യോ ചായ വേണ്ട ഇപ്പൊ കുടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പുട്ട് പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു പോകട്ടെ ഞങ്ങള് ശരി തമ്പി ഉണ്ടോ ജോലിക്ക് പോയോ ആ എവിടെയാ മൂന്നാറില്ല ആ പറഞ്ഞു ബാലച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ അമ്മ വന്നിട്ടോ തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ടോ വന്നിട്ട് ആ നല്ല സ്ഥലാ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും ആ വരും ശരിയമ്മ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ആ അവർ ഭയങ്കര പാവം കേട്ടോ ആ ലേഡി നമുക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നും മകനൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു അനിയനുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല അനിയനോ ചേട്ടനോ രണ്ട് രണ്ട് അമ്മക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് അപ്പൊ മറ്റേ മോൻ എവിടെ മൂന്നാറിലോ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് മകൾ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നലെ ബാലച്ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റേ കൊലപാതകം ഉണ്ടായ സമയം പിന്നെ എൻ്റെ കേസും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമായിരുന്നു ടൗണിൽ 
കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വട്ടവട സ്ട്രോബെറിക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഇവിടെ കുറേ സ്ട്രോബെറി കൃഷി ഫാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാലിച്ചാട്ടം പറഞ്ഞത് കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാ തവണയും എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ സീസണിലും സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്ട്രോബെറി ജാം ഞങ്ങൾ ഇത് കടയിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി അവിടെ ഫാമിലൊക്കെ പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാട്ടോ ഇതുപോലെ കൊറേ എന്താ പറയാ വട്ടവട സ്ട്രോബെറി ഫാംസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് സ്ട്രോബെറി ഫാംസ് വന്ന് കാണിക്കല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി ഫാമിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും ഇതിന് മുന്നേ സ്ട്രോബെറി ഫാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഫാം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ചെടി കാണുന്നത് സ്ട്രോബെറി ഫാം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇവിടെ നിറച്ചുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ടൗൺ വിട്ടു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ നമ്മുടെ ടൗൺ വിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വിട്ട ഉടനെ താഴത്തേക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം ആ വഴി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെടും മഴ വരാനും മുമ്പ് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റെ പത്തിരി വൈകിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൊക്കെ എനിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ അടിപൊളിയാട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുനിന്ന് കാണാം ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി തോട്ടം കാണാം ഓ ശരി എവിടെയാണ് എവിടെ നിർത്തണ്ടേ എവിടെ നിർത്തേ അല്ലേ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മളെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ബിസിനസ് ആണല്ലോ അത് വിറ്റ് പോകണല്ലോ അവരിങ്ങനെ വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കൈ കാണിക്കുന്നു സ്ട്രോബെറി തോട്ടം കാണണോ ഫ്രീ വിസിറ്റ് ആണ് കാണണമെങ്കിൽ കാണാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് പോകാം ഇവിടെ ചെറിയ തോട് ഈ തോടിന് കുറുകെയുള്ള ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടക്കണേ സൈഡിൽ ക്യാരറ്റ് കൃഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം ക്യാരറ്റാണ് ഇവിടെ ചേട്ടൻ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ മുമ്പിൽ നടന്നു കേട്ടോ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ട് ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ഒരു 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 എനർജി അത് അല്ലേ രാവിലത്തെ ഒരു രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു സുഖം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഫാമിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മറ്റേ മരത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കിടന്നു വേണം അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ മുത്തു ചേട്ടനെയാണോ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ക്യാരറ്റ് ഈ നടുവിൽ നട്ടേക്കണേ ക്യാബേജ് ഇത് മൊത്തം സ്ട്രോബെറി അല്ലേ ഇവിടെയാണോ താമസം മുകളിലാണ് അതെയല്ലേ അതെ സ്ട്രോബെറി നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ എണ്ണത്തിൽ പൂവുണ്ട് കുറെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കായകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വിൽക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതല്ല മഴ മഴ അത് കാരണം പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ജാമു ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കും ഇനി വെക്കേഷൻ വന്ന ലീവ് അത് കാരണം എല്ലാം വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴമ്പും കൊടുക്കും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ജാമിന്റെ ബോട്ടിൽ വേണമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുമോട്ടാണ് ആ ചവിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുള്ളു ശരി ഈ സമയത്ത് മഴ പെയ്യണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവാറില്ല കായ്ക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി കാണാം കേട്ടോ ആ നല്ലൊരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രോബെറി ഷീറ്റ് ചവിട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ തുറന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ നട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഈ മഴ കാരണം തോന്നുന്നു കുറെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഉണങ്ങി ചീഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കായ്ക്കില്ല ഡിസംബറിൽ
അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് അതിപ്പോ നമ്മള് തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏജ് ഡിസംബറിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ പോളി ഹൗസ് അടിക്കാൻ പോവാൻ പോലി ഹൗസ് ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം പോളി ഹൗസ് അടിക്കാൻ വൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മധുരണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയൊരു തരുവ് ഇതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടോ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഒന്നും വെറുതെ ഒന്നും പഞ്ചസാര തേനും തേനും ലെമൺ ജ്യൂസ് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കണം ജാമ കേട്ടോ കഴിച്ചോട്ടെ അത് അടിപൊളി ജാമ ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരാളാട്ടോ അത് ഇല്ലേ നല്ലതല്ലേ ഒരു ജാമ എടുക്കാം അല്ലേ ജാമും വൈനും സ്ട്രോബെറി ഫാം ഒക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടു ഇനി നമ്മള് വട്ടവട മൂന്നാർ റോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് കിടന്നിട്ടില്ല ആ മെയിൻ റോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കറ ഇപ്പൊ നിക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ ഇവിടെ ഭയങ്കര പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പോലീസ് ചെക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പോലീസുകാരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അല്ലാതെ ഭയങ്കര റൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇതെന്നല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബാഗ് മൊത്തം ബാഗ് ഇനി ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് തുറക്കാൻ ഒരു ഒരു കള്ളി ബാക്കിയില്ല ഡ്രസ്സ് കുറേയൊക്കെ എടുപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ സോപ്പൊക്കെ വയ്ക്കും സോപ്പ് ഷാമ്പു ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പൗച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാം തുറപ്പിച്ചു എല്ലാം തുറത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു വിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു അതെടുത്ത് ആളത് രണ്ടാക്കി പൊട്ടിച്ച് മണത്ത് അത് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ ചേച്ചിമാര് തേയിലൊക്കെ നുള്ളിട്ട് സൈഡില് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് രണ്ട് വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് സൈഡിലൊന്ന് ഒതുക്കാണ് നല്ല കോടയാണ് കേട്ടോ നൈസ് കോട അല്ലെ കൊറേ നേരം നമുക്ക് നിർത്തിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല മുകളില് ഇത് നുള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തേയില നുള്ളുന്നുണ്ട് താഴെയാണ് ഇവരിത് കവറുകളിലാക്കി ഇത് സോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചേച്ചിമാർ മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ പൈന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം നുള്ളി ഇത് അവർ തേയില നുള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ കൈ കൊണ്ടാണ് നുള്ളിയിരുന്നത് ഇപ്പം പക്ഷെ ആ സാധനം കൊണ്ടാണ് കുറേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഈ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ കുറേ പേര് ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരിവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 
ಸಣ್ಣ ಸಂಗಡ ಇವಡೆ ಇವಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೊಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಸಾಮ್ ಒಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರಾನ ಟೋ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ಬರುವ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲೇ ತಮಿಳ್ ಆಲ್ಕಾರೆ ಕೃಷಿಕಂ ತೈಲ ಕೃಷಿ ಅಕ್ಕೆ ಚೇಯನ ಬಿಷೆ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಚೇಟನ್ ಆ ಚೇಟನ್ ತಮಿಳ್ ಆನ ಅಪ್ಪ ಅಯಾಲ ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಂ ಕೂಡಿ ಇವಡೆ ನಾ ಉದರ್ಕಾ ಅಂತ ಕೇಣ ಬರಣ ಮೇ ನಿಂದ ಪೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲಂ ಸಂಸಾರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿಟೆ ವರಣ ವಂಡಿಕಾರ ಅಕ್ಕೆ ನಿರ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ತ ನಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟು ಅಲ್ಲ ಪಮ್ ಎಸ್ വണ്ടി ഓടിച്ച് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ തടയണ പോലൊരു സാധനം ഒരട്ട കടിച്ചിരിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പം അതിനൊന്നും കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്നും ഒതുക്കിയതാ ഇനി ചെരുപ്പ് മൊത്തം ചോരയോ നിൽക്കില്ല അത് പോയി സാനിറ്റൈസർ ഒഴിച്ച് അട്ടേനൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കയറി ലക്ഷ്മി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തോന്നി ലക്ഷ്മിക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇത്ര അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചായക്കടയും കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടി ഏട്ടാ നിർത്തിയേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ചായക്കട ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഈ കാലിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ചവിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് കാല് കുത്തിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് എന്തോ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ തോന്നി അട്ടയായിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കിട്ടുമ്പോൾ നിർത്താന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്തിയതാ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മണ്ണിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഇതില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി അല്ലേ രണ്ട് ദിവസമാണ് ആ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണിത് അപ്പോൾ തന്നെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് മണ്ണിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരണ വഴിക്കും ഇതുപോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു മണ്ണിടിച്ചത് പക്ഷെ വല്ലതായിരുന്നു കുണ്ടല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുണ്ടലയിൽ അത് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറ്റി അതെനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ മണ്ണിടിച്ചലിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞങ്ങളത് മാട്ടുപെട്ടി ഡാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലല്ല കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ചേച്ചി ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് മുപ്പത് രൂപ ഒരു കെട്ടനാണോ ആ ഇത് എവിടെ നിന്നുള്ള കെട്ടാ എവിടുത്തെ അന്ന് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ച് നിർത്തിയാണ് വാങ്ങിക്കോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മതിയോ ധാരാളം മതിയോ അത് വട്ടവടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് വെറുതെ തരാന്ന് പിന്നെ പാവല്ലേ നമ്മളെത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ക്യാബേജിന് തന്നെ പൈസ ഞങ്ങൾ കുറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് മേടിച്ച മേടിച്ചില്ല കൊടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഹരി പറഞ്ഞു അടുത്ത വട്ടം വരുമ്പോ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കോഴി മുട്ട കുട്ടിന് വേണ്ട രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി കൂടുതൽ തരാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ വഴി ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കുണ്ടള ഭാഗത്തല്ലേ ആ ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ എന്ത് ഭയാനകറിയോ ഇപ്പൊ വരുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വീടൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഒരു വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒലിച്ചു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാനും നെറ്റില്ല അത് പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ കുറച്ചും കൂടെ പോന്നു അത് ടാറ്റയുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ടീ ഫാക്ടറി ആണ് അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ച് അത് കഴിച്ചു നോക്കിയാലോ
കഴുകിയതായിരിക്കും വിചാരിക്കും അല്ലേ മല മധുരം നിങ്ങൾ നല്ല ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ഇത്ര മധുരമല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി മധുരമുണ്ട് കാറ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകണോ തൊടുപുഴ പോകണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് പോണ വഴിക്ക് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ചെറിയ മഴക്കാറും മഴ ചാറലല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കാറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കയറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വട്ടവട വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലച്ചേട്ടൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും ആളുടെ അനിയൻ്റെ ഗണേഷിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും അത് ഒരു വലിയ ഹെൽപ്പായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു നിലയിലേക്കൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് ആർത്തിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് ഭയങ്കര അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ സർവീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സ്നേഹവും ആർക്കും ഒരു ഒരു തരൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വട്ടവട വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കും നമ്പറിൽ ഗണേഷിനെ അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വീക്ക് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സിൽ തിരക്കുണ്ടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടാതെ അവർ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബ